മനുഷ്യൻ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചും ബഹിരാകാശത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ തന്നെ സൗരയൂഥത്തിന് പുറത്തുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവൻ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗ്രഹങ്ങളെ സൗരയൂഥത്തിന് പുറത്ത് അവൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിലൊരുപാടെണ്ണം നമ്മളുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമായിട്ടുള്ള വ്യാഴത്തിനേക്കാളും വലുതായിരുന്നു പക്ഷെ ചിലതാവട്ടെ നമ്മളുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധനേക്കാളും ചെറുതായിരുന്നു പക്ഷെ ചില ഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഞെട്ടിപ്പോയി ആ ചിലത് നമ്മളുടെ ഭൂമിയുമായി സാദൃശ്യമുള്ളതായിരുന്നു അവയെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ സൂപ്പർ എർത്ത് എന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ചു ഒരു സൂപ്പർ എർത്ത് എന്താണെന്ന് സിമ്പിളായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഭൂമിയേക്കാൾ മാസ് അഥവാ പിണ്ഡമുള്ളതും നമ്മളുടെ തന്നെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഐസ് ജയൻസ് ആയിട്ടുള്ള നെപ്റ്റ്യൂൺ യുറാനസ് എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളേക്കാൾ മാസ് കുറവായിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു ഗ്രഹമാണ് അതും സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു ഗ്രഹമാണ് സൂപ്പർ എർത്ത് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ഭൂമിയേക്കാൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മടങ്ങോളം അധികം മാസ് ഉള്ളതായിരിക്കും ഈ സൂപ്പർ എർത്ത് സൂപ്പർ എർത്ത് എന്ന ഒരു ഗ്രഹത്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാസ് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ആ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ വായുമണ്ഡലമോ ഗ്രാവിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറമ്പാളിയോ ഒന്നും തന്നെയല്ല അതിനെ സൂപ്പർ എർത്ത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം അതായത് സൂപ്പർ എർത്ത് എന്ന ഒരു ഗ്രഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ മാസ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അല്ലാതെ അതിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചോ അതിൻ്റെ ബാഹ്യപാളിയെക്കുറിച്ചോ ഗ്രാവിറ്റിയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊന്നിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സൂപ്പർ എർത്തുകളെ പറ്റി നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ യുജേനിയോ റിവേറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു സൂപ്പർ എർത്തിനെ കണ്ടെത്തി ഗ്ലീസ് എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തെയാണ് ഈ ഗ്രഹം ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്രഹത്തിന് ഗ്ലീസ് എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഡി എന്ന പേര് നൽകി ഈ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഭൂമിയേക്കാൾ ഏഴര മടങ്ങ് അധികമായിരുന്നു ഭൂമിക്ക് സൂര്യനെ ഒരു വട്ടം മൊത്തമായി ചുറ്റി വരാൻ ഒരു വർഷം എടുക്കുമല്ലോ പക്ഷേ ഗ്ലീസ് എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രഹത്തിന് ഗ്ലീസ് എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രത്തെ ചുറ്റി വരാൻ വെറും രണ്ട് ദിവസം മാത്രം മതി ഇതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ സ്റ്റീഫൻ ഉഡ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മറ്റൊരു സൂപ്പർ എർത്തിനെ കണ്ടെത്തി ഗ്ലീസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തെയാണ് ഈ ഗ്രഹം ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഗ്രഹത്തിന് ഗ്ലീസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഈ സൂപ്പർ എർത്തിന് ഭൂമിയേക്കാൾ അഞ്ച് മടങ്ങധികമായിരുന്നു മാസ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സൂപ്പർ എർത്തും കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൻ്റെ പേര് എം ഒ എ ടു സീറോ സീറോ സെവൻ ബി എൽ ജി വൺ നയൻ ടു എൽ ബി എന്നായിരുന്നു ഈ സൂപ്പർ എർത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആസ്ട്രോഫിസിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ഡേവിഡ് പി ബെന്നറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ സൂപ്പർ എർത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയേക്കാൾ മൂന്നര മടങ്ങ് അധികമായിരുന്നു ഇതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നാസയുടെ കെപ്ലർ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് വഴി നാലായിരത്തിലധികം ഗ്രഹങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അതുവഴി ഒരുപാട് സൂപ്പർ എർത്തുകളെയും കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ജലാംശം ബാഷ്പരൂപത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഗ്രഹമാണ് കെ ടു എയ്റ്റീൻ ബി ഈ ഗ്രഹത്തിൽ നമ്മളുടെ മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ അവിടേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമോ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി അടുത്ത എപ്പിസോഡിനായി കാത്തിരിക്കുക സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഇസ്മി അമിത് സൈനിങ്